الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کا مہینہ خوب خوب اور خوب رحمتوں والا مہینہ آج جو باتیں بتائی جائیں گی اس میں بس یہی مضمون ہوگا کہ رمضان شہر الغفران یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے فارسی کا ایک شعر ہے رحمت حق بہا نہ نہیں جو یاد رحمت حق بہا نہ نہیں جو یاد بہا کہتے ہیں بیش بہا بڑی قیمت والا ہم اردو میں کہتے ہیں بہاو یہ کتنے آج کل بہاو بہت تیز ہے بھئی تو بہا قیمت تو رحمت حق بہا نہ نہیں جو یاد اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانتی رحمت حق بہانہ میں جو یاد وہ تو بہانہ مانتی ہے کوئی بہانہ ملے تو بس مغفرت ہے رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کے بہانوں کی عجیب کسرت ہے وہ انشاءاللہ بھی بیان کیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ قرآن مجید اوپر کر لیجئے لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنے والی ہے بات کرنے کا ایک رنگ ہے بات تو مغفرت ہی پہ آنی ہے دیکھیں ہم نے دنیا میں دیکھا جو سرکاری کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا جب وہ کہیں کھڑے ہو جائیں الیکشن میں تو بعد مرتبہ پوری سرکاری مشین بھی مل کر جھڑو پھیر دیتی ہے اور دشمن کو اور مخالف کو بالکل صفایہ ہو جاتا ہے سرکاری ہرکاری ہو مشینری ہو سرکاری وسائل ہو یہ سب کے سب جو ہے نا اس سرکاری کینڈیڈیٹ کے لیے ہو جاتے ہیں یہ دنیا میں آپ نے دیکھا کبھی ایسا کبھی اداروں میں بھی ہوتا ہے نا یہ جی بوس کا چاہیدہ کینیڈیٹ ہے اب سارے معاملات اس کو جو نا وہ پاس کروانے کے لیے ہوتے ہیں تو بس یہی معاملہ سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سرکاری کینیڈیٹ کی مانند ہیں مقابلہ ہمارا ہے شیطان سے جو دشمن ہے رب کا اللہ رب العزت نے ساری مشینری جو ہے نا اس بندے کے لیے لگا دی رمضان میں یہ اپنی مفصلت کروا لے یہ دشمن سے جیت جائے یہ میرا ہو جائے رمضان کی مہینے میں اگر غور کیا جائے تو یہ مہینہ کیوں دیا گیا تو کئی باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا محبوب نے بھی کہا تھا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں چلا نہ جائے میں راضی ہونے والا نہیں تو ایک تو یہ وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کی شیطان سے ذاتی دشمنی اور عداوت ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حکم ہوا شیطان کو بھی واقعوں کو بھی اس جدول آدم اس نے سجدہ نہیں کیا پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ان کو مٹی سے تو مٹی جو نیچے ہوتی ہے آگ بلن بلن تیز نیچے والی کو کیسے سجدہ کر لے خیال اللہ رب العزت کا غضب ہوا ناظر اس پہ فرمایا فخج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے تیرے اوپر ہیں اس نے پھر محلت مانگی محلت مانگی قیامت تک اور بھی چیزیں مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارے اختیارات دے دیئے قیامت تک زندہ رہے گا موت نہیں آئی اولاد بھی زیادہ ہوگی انسان اس کو دیکھ نہیں سکے گا یہ انسان کو دیکھ سکے گا یہ 
جسم میں خون کی مانند دل جو ہے وہ دوڑ سکے گا جب اس کو اتنی زیادہ چیزیں مل گئی نا اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں فب عزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم لہم اجمعین ساروں کو بہکا دوں گا اب تو مجھے اتنی قیامت تک کی مہلت اور اتنے اختیارات مل گئے اتنی فیسلٹیز مل گئی ہیں اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس نے نہ پھر چیلنج کیا آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو اتنی چیزیں مل گئیں میرا اور میری اولاد کا کیا بنے گا وہ تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم پریشان نہیں ہونا تمہاری اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی جتنے بھی گناہ کرے گی جب نو توبہ تائب ہو کر میرے در پر آ جائے گی میں سارے ہی گناہوں کو مخصوص تو رمضان کا مہینہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شیطان سے اور شیطان کی اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہے نا شیطان کون ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا سرٹیفائڈ دشمن ہے لائسنس یافتہ دشمن ہے وہ ہمارا ان شیطان لگم عدوون فتخیزو عدوا میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو تو شیطان پکا دشمن ہے اس لئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ رب العزت نے شیطان سے جب پناہ مانگنے کی باری آئی تو اپنا ذاتی نام استعمال کیا اب دیکھیں نا یہ کیسا مقابلہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم اسے نہیں دیکھتے بھئی دو پہل رہا رہا ہوں تو یہ مقابلہ تو عجیب سا ہوا ہے اس میں کیا حکمت ہے اس میں علماء نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے چھوٹے بچے جب ماں کے پاس آتے ہیں امی فلانے نے ہمیں یہ کہا تو ماں اس کو ڈنڈا نہیں دیتی کہ جاؤ اس کے سر پہ جا کے ڈنڈا مارو ماں کہتی بیٹا آئندہ کچھ کہنے لگے نا مجھے ایک آواز دے دے نا پھر میں جانوں وہ جانے تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا یہ تمہیں تنگ کرنے لگے مجھے پکار لینا پھر میں جانوں یہ جانے تمہاری حفاظت ہمارا کام ہے تو ہمارے ساتھ تو ہم سرکاری کیریڈیٹ کی معنی دیں قرآن سن لیجئے اللہ نے شیطان کو کہا تو میرے ہوں گے نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائے دیکھیں گیارہ مہینے شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتیوں کو برغلاتا ہے گناہ کرواتا ہے بہلاتا ہے پسلاتا ہے شریعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو گیارہ مہینے وہ اپنا پورا زور لگا دیتا ہے یہ جو بارہ راؤنڈ ہے نا یہ آخری راؤنڈ سمجھ لیجئے رمضان کو اس میں اللہ رب العزت ساری کی ساری مشینری جتنی بھی ہے نا اس کی فیور میں لگا دیتے ہیں آجو بھئی اب معاملہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہی زیرو ہو جائے اب معاملہ ہمارے پر ہے اب ہوتے کیا کیا معاملات ہیں ان پر غور کرتے چلے جائیں مغفرت کے بہانے رحمت کے بہانے بخشش کے بہانے کھل جاتے ہیں کیسے سب سے پہلا بہانہ کیا ہے دیکھیں گیارہ مہینہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے نا برگلاتا ہے بارویں مہینے میں اللہ رب العزت جبرائی علیہ السلام کو حکم دے دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ جبرائی جاؤ زمین پہ اتر جاؤ کہ جتنے سر کے شیعتین ہیں ان سب کو پکڑ لو ان کو جکڑ لو سمندر کے اندر قید کر دو تاکہ یہ میرے محبوب کے امتیوں کے روزے خراب نہ کر سکتے ہیں تو دشمن کو تو بان کے پکڑوا دیا یہ فیور ہے کہ نہیں بعض مرتبہ کہیں لڑائی ہو جائے نا تو کیا کرتے ہیں دوست اپنے دوستوں کی طرف داری میں پھر دوسرے کی نک آؤٹ کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھوسا بارا تھا نا کسی کو تو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے دشمن کو تو قید کر دیا یہ پہلا بہانہ مغفرت کا دے دیا کہ دیکھو دشمن قید ہے رکاوٹ کوئی نہیں رہی اب درامیہ حمد تو کرو آگے بڑھو پہلی بات دوسری بات کیا ہوئی عمل کا ریٹ بڑھا دیا عبادت کی قیمت بڑھا دی عام دنوں میں انسان نفل پڑھتا ہے تو نفل کا سواب فرض ادا کرتا ہے تو فرضوں کا سواب لیکن رمضان میں نفل کا سباب فرائض کی مانند اور فرائض کا سباب ستر گناہ بڑھا دیا پیکج دے دیا موٹیویشن دے دی ترغیب دے دی 
کہ دیکھو دشمن قید ہے اور ادھر سے عمل کا وزن بڑھا دی قیمت بڑھا دی اب تم ہمت ہمت کر لو کام کر لو نیکی کر لو تاکہ قیامت کے دن جب نیکیوں کے پڑھنے میں تمہاری نیکیاں رکھی جائیں تو تمہاری نیکیاں زیادہ ہی ہوں کم ہونے کا سوال ہی نہ ہو جب بھی رحمت کا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں انسان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں ایک تیسرا بہانہ کیا بنایا مغفرت کا کہ صحیح رفتاری میں قبولیت دعا کا اعلان ہو گیا دشمن قید ہے قیمت بڑھا دی اعمال کی صحیح رفتاری میں کہا تم جو مانگو گے میں وہ دوں گا ہم کسی کو مزدور بلاتے ہیں نا گھر میں کام کے لیے تو مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ رات کو زیادہ نہ مانگ لے جھگڑا ہو ہم طے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے کریم پردگار کریم پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندو تم صحیح آداب کے ساتھ روزہ رکھ لو رات کو جو مزدوری دینے کا وقت ہوگا نا افطاری کے وقت میں تمہیں وہ مزدوری دوں گا جو تم مانگو گے اب ہمارے اوپر ہے ہم اسے مانگنے پہ لگ جائے یا بھائی جلیبی کدھر ہے پکوڑے کدھر ہے سموسے کدھر ہے یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے اور ادھری دیکھتے رہے دستر خان یہ ہماری مرضی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں دینے کے وعدے کر چکے ہیں حدیث میں بات موجود ہم جلیبی پکوڑے سے آگے نہ بڑھے تو بدنسیبی تو ہماری ہے اسی طرح سحری کا وقت رات کو دیر سے سوئیں گے بارہ ایک بجے سوشل میڈیا کے بغیر تو زندگی ہے مشکل ہے سحری کے وقت اٹھیں گے بالکل آخری آخری وقت میں بس چند لوگ میں جلدی سے جو ہے نا بس کسی طرح اندر ڈالو اور نکلو نقصان کس کا اپنا ایک تو سحری سنت کے مطابق نہیں ہوئی تسلی سے نہیں ہوئی برکت والا کھانا سنت کھانا اور سحری کھانے میں فرمایا کہ مشرقین جب روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کرتے تم سحری کرو ان کی مخالفت کرو سحری جیسے کام میں بھی مشرقین کی مخالفت کا حکم ہم تو لباس میں نہیں کرتے مخالفت وہ تو کھانے میں مخالفت بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کھاؤ اور پھر یہ ایسا قیمتی اور مبارک وقت ہے ادھر آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں آتا کروں ہم سو رہے ہوتے تو تیسرا بہانہ کیا بنایا مغفرت کا سحری اور رفتاری میں قبولیت دعا جو چاہو مانگو مغفرت مانگو اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے جس کے لیے مرضی مانگو پوری امت کے لیے مانگے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے رحمت مانگے کافروں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ایمان اور ہدایت مانگے تو تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات مقصورت اور رحمت کی اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا روزے دار کے لیے سمندروں میں پانیوں میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں ہواؤں میں پرندے دعا کرتے ہیں اور بلوں میں کیڑے کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ دعا کرتے ہیں مشینری پوری لگ گئی کہ نہیں لگ گئی سرکاری کینڈیڈیٹ کے لیے پھر مشینری لگنے کا استعمال تو اتنا غلط تو نہیں ہے نا ایک مثال سمجھنے کے لیے تو ساری مخلوق کو لگا دیا بھئی میرا یہ بندہ جو ہے وہ روزے دار ہے اس کے لیے دعائیں کرو یہ اپنے لیے خود بھی کرے مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرے تو قیامت کے دن کتنی آسانیاں ہوں گے اور کتنی رحمتوں کے معاملے ہوں گے پانچواں بہانہ رحمت کا اور مغفرت کا بڑا عجیب رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت دس لاکھ جہنمیوں کی جہنم سے برات کا فیصلہ فرماتے ہیں روز دس لاکھ کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے تو روز اللہ سے مانگ سکتے ہیں اللہ روز آپ دس لاکھ کی مفرد کرتے ہیں آج میرا بھی اس میں نمبر ڈال دیں اور جس بندے کو زندگی میں چالیس پچاس ساٹھ رمضان مل گئے ہو اور ہر رمضان میں ہر روز ہر رمضان کی ہر رات میں دس لاکھ کی مفرت ہو رہی ہو اور یہ مانتا رہے مانتا رہے کبھی تو نمبر لگے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نمبر ہی نہ لگے اب بندہ غافل ہو جائے پھر اپنا مسئلہ ہے ایک آپ کو عجیب سی بات بتاؤں فضائل حج میں حضرت شیخ الدی صدر مولانا ذکری رحمۃ نے واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان حج کے لیے گیا حج عمرہ 
تو اس نے لبیک اللہ لبیک پڑھا ادھر ایک بوڑھے آدمی تھے بڑی عمر کے انہوں نے بھی لبیک جب پڑھا تو غیب سے ایک آواز اس بوڑھے کے لیے آئی لا لبیک و لا سعدیک تیری لبیک قبول نہیں یہ نوجوان نے جب سنا تو کہا چاچا آپ نے سنی یہ بات تو بوڑھے نے کہا تم نے بھی سنی نے کہا میں نے تو سنی ہے کہ آپ کی لبیک رد کر دی گئی قبول نہیں ہوئی بوڑھا کہنے لگا کہ نوجوان مجھے ستر سال ہو گئے اس در پہ آتے ہوئے ستر سال میں ہر دفعہ میں لبئی کہتا رہا اور ہر ہر دفعہ لبئی کی آواز مجھے غیب سے آتی رہی میری تو ستر میں سے ایک بھی آج تک قبول نہیں ہوئی آج تو یہ بھی رب نے سنا دی تو میرا تو یہ معاملہ ہے اس نوجوان نے کہا چچا جب قبول ہی نہیں ہوتی آتے کیوں ہو اس بوڑھے نے کہا کہ نوجوان کو دوسرا در تو بتا دے اور کون سا در ہے وہ قبول کرے تو اس کے در پہ نہ کرے تو اسی کے در پہ جاؤں کے در جب ان کا ایک بول نکلا زبان سے فوراً ایک آواز آئی کہ تیری یہ بھی قبول تیری پچھلی بھی قبول تو رب کا در تو اور کوئی در ہے ہی نہیں کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تو روز کی دخلا کی مفرت ہو رہی ہے تو ہم بھی تو رب سے روز لگائی نہیں یا اللہ ہمارا نام آج ڈال دے تو کبھی تو آئے گا نا جی اللہ کے رحمت پانچ ہو گئے چھٹا بہانہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسے عطا فرما دی جس کے بارے میں آیا خیر من الف شاہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر لیلت القدر کی رات شب قدر کی رات پوری زندگی عام طور سے اسی سال نہیں ہوتی ساٹھ ستر سال میں نکل جاتا ہے بندہ بات جلدی چلے جاتے ہیں تو تراسی سال سے زیادہ کی عبادت صرف ایک رات میں ثواب مل جاتا ہے اس سے زیادہ کا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ شب قدر ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی مفرت نہیں ہوتی یہ آئندہ کسی بیان میں انشاءاللہ ذکر کر دیں گے لیکن ان چند لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شب قدر حاصل کرنے کے ایک آسان طریقہ رمضان کی پہلی رات ہو شہری کے وقت اذان فجر سے پہلے پہلے ہم روزانہ دس منٹ کے لیے عبادت کر لیں دس پندرہ منٹ دو چار نفل پڑھ لیں اور کچھ قرآن کی تلاوت جو بھی سہولت سے کر سکیں وہ کر لیں پورا رمضان اس عمل کو باقی رکھیں جس نے یہ کام کر لیا اس کو ایک تو یہ ملے گا پورا رمضان تحجد کی عبادت کا ثواب اور دوسرا جو رات بھی شب قدر کی ہوگی اسے مل گئی اسے مل گئی دلیل قرآن مجید سے قرآن مجید میں جہاں شب قدر کا ذکر ہے وہاں فرمایا یا حتا مطلع الفجر تو رات جو بھی ہوتی ہے جب بھی شروع ہوتے ہیں وہ معاملہ حد جبرائی علیہ السلام کا آنا اور باقی رحمتوں کا نزول وہ رہتا آزان فجر تک ہے فجر صبح صادق تک ہے سیری کے مکمل ہونے تک تو ہمیں شب قدر مل سکتی ہے کرنا کیا ہے روز دس پندرہ منٹ سہری کے علاوہ مسلح کو دے دیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اچھا ایک اور اہم بات ہمیں بہت کامن غلطی ہے یہ انتہائی زیادہ آزان فجر کا سہری کے ختم ہونے سے تعلق نہیں ہے اگر سہری ختم ہو رہی ہے نا مثال دے رہا ہوں چار بج کے نو منٹ پہ آپ چار بج کے آٹھ منٹ پر میکسیمم کھانا پینا چھوڑ دیں آزان شروع ہوئی نہیں ہوئی بعض لوگوں میں مشہور ہے اور عمل بھی ایسا ہے یہاں بھی پوچھے تو کتنے درجنوں نکل آئیں گے کہ سہری ہوتی رہتی ہے کھاتے آزان ہوتی رہتی ہے کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جب تک آزان مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک سہری کا وقت باقی رہتا ہے یہ بالکل غلط ہے شیطان نے ایسے چال یہ چل دی ہے کہ کتنے ہی لوگوں کے روزے سے ضائع ہو جاتے ہیں ان تمام روزوں کی قدر کرنی پڑے گی جس میں ہم آزان بھی ہوتی رہی کھاتے بھی رہے تو روزے ہمارے ہوئے ہی کوئی نہ
مقصرت کا ساتواں بہانہ اللہ نے کیا رمضان المبارک میں رکھا تو رمضان کی آخری رات آتی ہے نا ٹھیک ہے عید کی رات وہ الگ ہے ایک رمضان کی آخری رات اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مقصرت فرماتے ہیں جتنی یکم رمضان سے لے کر اس رات کے شروع ہونے تک لوگوں کی مقصرت کی اتنی بڑی مقصرت ہو سکتا ہے نا کسی نے شروع میں اتنا خیال نہ رکھا ہو چلو آخری رات ہی کہ چلو رمضان جا رہا ہے کچھ اللہ سے مانگ لو تو رحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے آخری رات بھی اتنی وسیع مغفرت روز دس لاکھ کی تو صرف رات کو ہو رہی ہے جو دن میں ہوتی ہے کسی نے توبہ کر لی وہ الگ ہے ہم صرف موٹا موٹا دس لاکھ کو پکڑ لیں انتیس دن کا رمضان پکڑ لیں تو دس لاکھ کے حساب سے روزانہ انتیس دن دو کروڑ نبے لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوئی اور آخری رات پورے مہینے سے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی ہوئی آخری رات اتنی ہوگی اتنی رحمت کی رات ہوتی ہے اور ہماری آخری رات کہاں گزرتی ہے بازاروں میں شاپنگ میں اللہ کی طرف سے مغفرت ملنے کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم بازاروں میں کہیں میوزک کہیں نا محرم اور کہیں ہلا گلا ادھر وقت کو اپنے ضائع کر رہے ہوتے ہیں اگلا بہانہ کون سا ہے مغفرت کا رحمت کا رحمت حق بہانہ میں جویت رحمت حق بہانہ میں جویت اللہ رب العزت نے رمضان کی آخری رات کے بعد ایک اور رات عطا فرمائی وہ ہے عید کی رات عید کی رات یہ بھی مغفرت کی رات حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں عیدین کی راتوں میں عید جسے ہم چاند رات کہتے ہیں ان چاند راتوں میں عید کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن یہ انعام اور مفرت کی رحمت کی رات ہے چاند رات ہماری تو جیسے ادھر شیطان آزاد ہوتا ہے ہم بھی شریعت سے آزاد ہونے لگ جاتے ہیں یہ بھی رحمت اور مغفرت کی رات ہے اور یہ بھی مغفرت کا بہانہ ہے ہم ان تمام بہانوں میں کوشش کریں کہ ہمارا حصہ ڈلتا رہے دسواں بہانہ کیا ہے رحمت کا انسان روزے رکھتا ہے نا تو روزے کو قیامت کے دن شفاعت کا حق ملے گا رمضان کا مہینہ یہ روزے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ میں گیا تھا شاہ جمال والوں کے پاس انہوں نے میرا اکرام کیا احترام کیا میرا مذاق اڑانے والوں میں شامل نہیں ہوئے انہوں نے رمضان کو رمضان ٹرانسمیشن میں تباہ و برباد نہیں کیا یہ عبادات میں نیکی میں لگے رہے گناہوں سے بچتے رہے انہوں نے میرا حق ادا کیا میرا خیال کیا اللہ میں ان کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے تو روزہ قیامت کے دن مغفرت کرنے کا ذریعہ بنے گا ہونے کا ذریعہ بنے گا پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو کھانے پینے کو ملے گا کچھ ایسے مقامات ہوں گے لوگوں کو کھانے پینے کو ملے گا وہ کون لوگ ہوں گے روزے دار ہوں گے یہ بھی مغفرت ہے روزہ رکھیں ایک اور معاملہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے مخصوص روزے داروں کے لیے ہے کوئی اور مانی جائے گا روزے داروں کو کہا جائے گا چلو بھائی نکلو بس چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ مجھے چائنا ایئرپورٹ کے اوپر ایک اتفاق ہوا کہ ہم چند لوگ تھے جو پاکستان سے تھے وہاں پہنچے ایئرپورٹ کے اوپر وہاں سے ہانگ کانگ جانا تھا تو ہوا کیا کہ پوری فلائٹ میں زیادہ تر چائنیز اور ہانگ کانگ کے لوگ تھے جن کو ویزے کی پاسپورٹ کی گزرنے کے لیے ضرورت نہیں ان کے لیے الگ سے گیٹ بنا ہوا تھا اور ہم چند لوگ کھڑے رہ گئے کہ پاسپورٹ کی لائن میں لگنا ہے امیگریشن کے پروسیس اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ون بائی ون نکل رہا ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے چھان بین ہو رہی ہے پھر جا رہا ہے اور پوری فلائٹ ادھر سے آئی وہ گیٹ بنا ہوا تھا ایسے ہی نکل گئی وہ خالی وہ اپنا پاس آگے کرتے اور چلے جاتے کوئی سوال جواب کوئی روک تو کی نہیں کچھ بھی تو انشاءاللہ جنت میں جو روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا نا ایسے ہی انشاءاللہ کوئی رحمت کا معاملہ ہوگا کہ روزے دار بغیر کسی بات کے انشاءاللہ شاء اللہ چلے جائیں گے تو یہ بھی رحمت کے بہانوں میں سے بہانہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق آتا فرمائے 
ग्यारहवीं बात ग्यारहवा बहाना समझ लीजिए सारी जिंदगी के गुनाहों की माफी तीन बातों पे है रमजान में तो तीन बातें कौन सी हैं जिसमें रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ एहतसाब के साथ सवाब की नीयत के साथ पिछले सारे गुना माफ रमजान के रोजे रखे पिछले जिंदगी भर के सारे गुना माफ दूसरी बात जिसने शब कदर में इबादत कर ली पिछले सारे गुना माफ और तीसरी बात जिसने तरावी पूरा महीना पाबंदी से अदा की पिछले सारे गुना यानी मफूरत की तो बहाने एक चलो तुम तरावी बीस रकात रोज पढ़ो तरावी बीस रकात सुन्नत है हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तुम बीस पढ़ते थे इसको हर एक आदमी मानता है फारूक रजी वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन को सीखा और जिस वक्त आपने कहा बीस पढ़ो उस वक्त एक लाख से ज्यादा सहाबा जमीन के ऊपर मौजूद थे किसी ने मुखालफत नहीं की उनके बाद उस्मान आए बीस रही हजरत अली आए बीस रही हजरत हसन आए बीस रही मावी आए बीस रही रिजवानी तो जिन्होंने नबी आलाम से दिन सीखा उनका अमल हमारे लिए बड़ा कीमती है तो हदीस के अंदर है कि खुलाफा राशदीन की सुन्नत को पकड़ लो उनके अमल को लाजिम पकड़ो इसमें और भी बहुत सारी तफसीलात हैं उन्होंने सादा सी बात कर दी कि सवा लाख साहबा नबी आसमाम के जाने के वक्त जमीन पर मौजूद दो ढाई साल दौर सदीब अकबर रजी अल्लाह तु का उसके बाद उमर का आखिरी साहबी तकरीबन सौ हिजरी तक है तो उम्र के जमाने में कितने चले गए होंगे चलो सवा लाख में से पच्चीस हजार चले गए होंगे अवल तो नहीं गए होंगे चले भी गए होंगे तो एक लाख साहबा ने तो उस पर एतराज नहीं किया बीस पढ़ी तो बाहर आज तराबी के ऊपर मफफरत रोजों के ऊपर मफफरत और शब कदर की इबादत के ऊपर मफफरत ये टोटल ग्यारह बहाने हो गए बारहवीं बात बहुत ही अजीब है अल्लाह रबुलजत ने तमाम इबादात के लिए एक जबता बनाया फरिश्तों के जरिए दिलवाते हैं नमाज का अजर फरिश्तों ने दे दिया हज किया फरिश्तों ने दे दिया चलो भाई ठीक है रोजे के बारे में फरमाया कि रोजा मेरे लिए है इसकी जजा मैं खुद दूंगा जब रोजेदार को रोजे की जजा परवरदिगार खुद आता फरमाएंगे ये हो ही नहीं सकता कि उसके बाद बंदे को कोई कमी किसी चीज की रह जाए फिर वो जहन्नम में चला जाए फिर उसके गुनाह पड़ जाए यानी अल्लाह की दी हुई आता इंसान को काफी ना हो ये मुमकिन नहीं है कोई सवाल ही नहीं है ऐसा कोई बात ही नहीं तो ये बारह बहाने गोया हो गए मफफरत के इसके बाद दो बातें हैं और ये दिल के गानों से सुनने और समझने वाली है मेंबर के ऊपर चढ़े फरमाया आमीन साहब ने पूछा ये क्या था नबी सलाम ने फरमाया कि जब्राइल अमीन आए थे उन्होंने कहा जो रमजान का बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मफफरत ना करो तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मफफरत ना करे करवा सके तो मैंने कहा आमीन जब्राइल अमीन अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते फरिश्तों को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है हुक्म के पाबंद और उनकी अकेले की बदुआ थोड़ी ना थी इधर से रहमत ने आमीन की मोहर लगा दी ये क्या है ये रहमतों के महीने में ये क्या बात आ गई और ये मुस्त बात है ने फरमाया बात असल में ये है ठीक है ना किसी माँ के सामने उसके बेटे को बदवा दे के तो देखें वो अमीन कहेगी डंडा लेके आएगी तुम कौन हो तो मेरी मेरी औलाद को बदवा देने वाले अमीन तो नहीं कहेगी और हजूर सल्लाम को रहमत अमीन है आपने अमीन क्यों कह दी वो जबाम ने बदवा कर भी दी तो आप रहमत आलमीन है तो आपने क्यों बदवा कर दी तो ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमतों की इतनी बरसात दे दी इतने बहाने दे दिए इतनी बातें आता फरमा दी अगर फिर भी कोई मुसलमान इन चीजों से फायदा नहीं उठाता तो फिर जहन्नम ही में जाएगा उसके बाद उसके लिए क्या रह गया 
ایک چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری مغفرت ہو تو اس سے پھر اس کے لیے تو پھر ٹھکانہ دوسرے والا ہے تو ہمیں ان مغفرت کے بہانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کو اچھا تو ڈالنا چاہیے اور ایک اور حدیث سن لیجیے اس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا میں تھے صحابہ کو فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرا ایک امتی نوجوان فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اسے مار رہے ہوں گے وہ مجھے دیکھے گا میری طرف آئے گا مجھے کہے گا میری شفاعت کر دیں میں اسے کہوں گا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ نہ قرآن پڑھا اور سمجھے تو تھا علماء کی باتیں سنی تو تھی لیکن بھول گیا نہیں کا عمل کر سکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے پکڑا ہوا ہوگا فرشتے اسے پکڑے گا اسے مار رہے ہوں گے اور اس نے مجھے پکڑا ہوا ہوگا تو کیسا امت ہی ہوگا جس نے حضور کے دل کو دکھایا ہوا ہو بھائی نبی کے سامنے امتی کی پٹائی ہو رہی ہو ماں کے سامنے بچے کو مارا جا رہا ہو ماں خوش تو نہیں ہوتی فرمایا وہ میرے کپڑے پکڑے گا فرشتے اسے مار رہے ہوں گے پھر کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے بات کروں گا یا اللہ وہی امت کا نوجوان ہے اس کی مفیرت فرما دی توجہ سے سنیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد آسمانوں میں نبی آسمانوں میں رحبور کا نام احمد ہے احمد اس کا فریق مخالف بڑا قوی ہے جس نے اس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے نا بڑا قوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ارض کریں گے یا اللہ مجھے بتا دیجئے کون ہے اس کا فریق مخالف میں اسے آج راضی کر لوں میں اس سے کوئی ڈیل کر لوں کوئی بات کر لوں اللہ رب العزت فرمائیں گا احمد اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے اور میں اس سے بری ہوں اللہ تعالیٰ اپنی براق کا اعلان فرمائیں گے نبی علیہ السلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بات کو سن کر اپنی برات کا اعلان فرما دیں گے کہ میں بھی اس سے بری ہوں پھر اس نوجوان کو حدیث میں آتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ کون سا نوجوان ہے جس نے رمضان میں بھی گناہ کیے جیسی زندگی باقی سال تھی ویسے ہی رمضان میں رہی اس کو کوئی اثر نہ ہوا اس کی رح... راتوں کی ملاقاتیں راتوں کی ٹیلی فون کی باتیں سوشل سوشل میڈیا ٹک ٹاک اور سارا کچھ ہر چیز اسی طریقے سے رہی اس کو کوئی اثر نہ آیا اللہ کے مہمان کا اس کو کسی جو بات کی فکر نہ ہوئی تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے تو اس آنے والے مہینے کی ہم قدر کریں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين